Praise the Lord. We walk as a sushekai, Kadana Mandatula, the Yomakal, the Ewai, we hold in Agateka, Praveshi, Jiri Kendadana, and the Deva Namatina Rikina. Praise the Lord.
പ്രൈസ് ലോഡ് വിവാഹ ശുശ്രൂഷ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കാനായി പോകുകയാണ് ദയവായി വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുവാനായി കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഈ ഹോളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് വിവാഹ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാനായി പോകുകയാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും നമുക്ക് ദൈവസിൽ അടയ്ക്കാം എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും നമുക്ക് ദൈവസിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാം വിവാഹ ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ പ്രാരംഭ നിമിഷം മുതൽ അവസാന നിമിഷം വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയേറിയ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഈ നല്ല രാവിലെ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി ഉടങ്ങിയ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് തലമുറ തലമുറയായ ഞങ്ങളുടെ സംഗീതമാണ് അനാദിയായും ശാശ്വതമാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണപ്പ ഈ ഹോളിനകത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനും മഹത്വത്തിനുമായി നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു തുടർന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും കർത്താവിൻ്റെ കരമുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമഹത്വം എടുക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമം ഉയരുവാൻ സഹായിക്കുമാറകണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് യാത്രയിലായിരിക്കുന്നവ എത്രയും വേഗം കൂട്ടി വരുത്തണം ഈ വാഹ ശുശ്രൂഷ ആശ്വദിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷക്തന് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അദർശ്യമായ ദൈവകരങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ദൈവിക വാഴ്വുകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ് സ്വർഗമാതിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ തുടർന്ന് കൊയർ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ വധുവരന്മാർ അവർ കൈവരിക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായിരിക്കും നാവ് ദിസ് ഇസ് എ ടൈം ഫോർ ഗ്രൂം ആൻഡ് ബ്രൈഡൽ മാർച്ച് Blessed assurance Jesus is mine Oh what a foretaste of glory divine
perfect submission All it does rest I am my Savior I'm happy and blessed Watching Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior. my story this is my
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിൽക്കുക ചില റിക്വസ്റ്റുകൾ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ അറിയിക്കട്ടെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെയിലാറിയപ്പോൾ ആദം ഹൗവയെ തപ്പി ഇറങ്ങിയ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് കർത്തനാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ഒന്ന് ദയവായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഈതർ യു ക്യാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ് Or put in a silence mode. 
ഇത് ദൈവ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷയാണ് രണ്ടാമതായി കഴിയുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ തലകളിൽ തുണിയിട്ട് കൊണ്ട് സഹോദരിമാർക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് വധുവരന്മാരെ വേദിയിലേക്ക് അവർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടുവന്നാക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേക്തൻ ഡെന്നി ഫിലിപ്പ് അവറുകൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് ആ അവസരത്തിൽ തന്നെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്റെ ഹൃദയം ശുഭവചനത്താൽ കവിയുന്നു എന്റെ കൃതി രാജാവിന് വേണ്ടിയുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ നാവ് സമർത്ഥനായ ലേഖകന്റെ എഴുത്തുകോലാകുന്നു നീ മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ അതിസുന്ദരൻ ലാവണ്യം നിന്റെ അതിരങ്ങൾ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ എന്നും എന്തേക്കും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു വീരനായുള്ളോവേ നിന്റെ വാളരയ്ക്ക് കെട്ടുക നിന്റെ തേജസ്സും നിന്റെ മഹിമയും തന്നെ സത്യവും സൗമ്യതയും നീതിയും പാലിക്കേണ്ടതിന് നീ മഹിമയോടെ കൃതാർത്ഥനായ വിവാഹം നേരിടുന്നുക നിന്റെ ബലം കൈ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളെ നിനക്ക് ഉപദേശി തരുമാറാകട്ടെ നിന്റെ അസ്ത്രങ്ങൾ മൂർച്ചയുള്ളവയാകുന്നു ജാതികൾ നിന്റെ കീഴിൽ വീഴുന്നു രാജാവിന്റെ ശത്രുക്കുട നെഞ്ചത്തവ തറയ്ക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളതാകുന്നു നിന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ നീതിയുള്ള ചെങ്കോലാകുന്നു നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്റെ ആനന്ദ ദൈവം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ വസ്ത്രമെല്ലാം ഊറും ചന്ദ്രവും കൊണ്ട് സുഗന്ധമായിരിക്കുന്നു ഗന്ധമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്ന് കമ്പിനാഥൻ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ സ്ത്രീ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജകുമാരികളുണ്ട് നിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് രാജ്യവീർത്തംഗം അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അല്ലയോ കുമാരി കേൾക്കാം നോക്കുക ചെവിചായിക്കാം സ്വജനത്തെയും നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെയും മറക്കാം അപ്പോൾ രാജാവ് നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കും അവൻ നിന്റെ നാഥനല്ലോ നീ അവനെ നമസ്കരിച്ചു കൊള്ളുക സോർ നിവാസികൾ ജനത്തിലെ ധനവാന്മാർ തന്നെ കാഴ്ച വെച്ച് നിന്റെ മുഖപ്രസാദം നേടും അന്തപുരത്തിലെ രാജകുമാരി ശോഭ പരിപൂർണയാകുന്നു അവളുടെ വസ്ത്രം പൊൻ കസവ് കൊണ്ടുള്ളത് അവളുടെ ചിത്രത്തയിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് രാജസനിയിൽ കൊണ്ടുവരും അവിടെ തോഴിമാരായി കൂടെ നടക്കുന്ന കന്യകമാരെയും തടിയടുക്കൽ കൊണ്ടുവരും സന്തോഷത്തോടും ഉല്ലാസത്തോടും കൂടെ അവരെ കൊണ്ടുവരും അവർ രാജമന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും നിന്റെ പുത്രന്മാർ നിന്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് പകരമിരിക്കും സർവഭൂമിയിൽ നീ അവരെ പ്രഭുക്കന്മാരാക്കും ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ എല്ലാ തലമുറകളിലും ഓർക്കുമാറാക്കും അതുകൊണ്ട് ജാതികൾ എന്നും എന്തേക്കും നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും കൊയർ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ ദയവായി വേദിയിലേക്ക് വധുവരന്മാർ പ്രവേശിക്കും
എല്ലാവർക്കും ദൈവസ്ലിരിക്കാം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും ബഹുമാന്യരുമായ എല്ലാ പ്രിയ ദൈവമക്കൾക്കും കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എളിയ സ്നേഹവന്ദന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാൾ ജോസഫ് വർഗീസിന്റെയും റിയ രാജുവിന്റെയും വിശുദ്ധ വിവാഹം ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ കഥാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേക ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുവാനായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വിലയേറി ദാസൻ ഭാഷ ബാബു ചെറിയാൻ അവറുകൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കുന്നു കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ കർത്താവിന്റെ അഭിഷക്തനെ ദൈവം കൂട്ടി വരുത്തി കർത്താവിന്റെ വിലയേറി ദാസിനെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഐ പി സി പിറവം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഭാഷവാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനവുമായി ദൈവം ശക്തമായി കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു വേദിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്ത ദാസന്മാർക്കായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേക ഡൽഹിയിൽ റിയയുടെ ലോക്കൽ ചർച്ചിന്റെ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന പക്ഷെ തോമസ് സാമുവൽ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചില സാങ്കേതികമായ തടസ്സങ്ങളാൽ വരുവാൻ സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തെയും ഈ തരുണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ അഭിഷക്തനെ ആ ഐ പി സി ബത്തേൽ ചർച്ച് ഡൽഹിയിലെ സഭയെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വേദിയിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ അഭിഷക്തൻ പാഷ ഫിനിയോഹന്നാൻ എന്റെ സ്നേഹിതനാണ് മുംബൈയിൽ അനുഗ്രഹീതമായ കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബോർവേലി ഐ പി സി ചർച്ചിന്റെ പാസും അതോടൊപ്പം ഐ പി സി വേസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്രട്ടറിയും കൂടി ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ അഭിഷക്തൻ പക്ഷെ ഡെന്നി ഫിലിപ്പ് അവരുടെ ഓർത്തി എൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ സൂക്ഷിപ്പാനായി വധുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പാഷ സജി ജോർജ് അവറുകളാണ് ഐ പി സി ഷാലും ഫാമിലി ഇന്റർനാഷണൽ ചർച്ചിന്റെ തൃശൂരുള്ള ദൈവസഭയുടെ സീനിയർ പാസ്റ്ററാണ് കർത്താവിന്റെ അഭിഷക്തനെ ഓർത്തി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും വേദിയിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാഷ റോയി അവറുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലസ്സിംഗ് പ്രേയർ നിർവഹിക്കുന്ന പാഷ സാമുവൽ തോമസ് അവറുകൾ പാഷ ജോൺ മാത്യു അവറുകൾ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അഭിഷക്തന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിന്റെ അഭിഷക്തനോട് കൂടെ വർഷങ്ങളായി കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന പാഷ ജോൺ തോമസ് അവറുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കർത്തനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ ഫോളിനെയും പ്രിയ റിയയെയും ഈ വിശുദ്ധ അവരാണ് ഇന്നത്തെ ഹീറോസ് അവരെ ഈ വിശുദ്ധ വിവാഹത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇരുകൂട്ടരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ സഹോദര വൃന്ദങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്നേഹപൂർവം ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ നടുവിലും ഈ ഭവനത്തെ സ്നേഹിച്ച് കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് 
ഹോട്ടൽ ഈ നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ വിശുദ്ധ വിവാഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ലൈവിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെട്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സമയത്തും സ്നേഹിച്ച് ഈ വിവാഹത്തിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ കെവിൻ മോൻ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഐ പി സി ഫെയ്ത്ത് സിറ്റി ചർച്ചിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അംഗമാണ് ചില വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആ സഭയിൽ ഞങ്ങളുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു അത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു പ്രിയ പൈതലിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് താഴ്മയുള്ള ദൈവസ്നേഹമുള്ള ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണ് പ്രിയ വർഗീയ സംഘ മോളി ആൻഡി ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹവും മുതൽക്കൂട്ടുമാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് ഇന്നത്തെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളായി വായുകളായി ഇവിടെ പ്രക്ഷോഭിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ആത്മാവിൽ എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു പ്രിയയുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പത്യോപദേശത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകിയല്ലോ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കുടുംബത്തിലെ ആമേൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആമേൻ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സുദിനത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെപ്പറ്റി വലിയ പദ്ധതികളുണ്ട് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെപ്പറ്റി വലിയ പ്ലാനുകളുണ്ട് ആമേൻ അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷക്തൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആത്മാവിൽ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ അവരുടെ കുടുംബജീവിതം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതമായി രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം ഇന്ത്യ പെൻ്റെ കോസ്റ്റൽ ദൈവസഭ പേ സിറ്റി ചുവച്ചിൻ്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുന്നു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ആമേൻ കോയറ് മുന്നോട്ട് വന്ന് ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്തോത്രം താങ്ക് യു ജീസസ് അതേ തുടർന്ന് വധുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള പാസ്റ്റർ സജി ജോർജ് അവറുകൾ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മോട് ശുശ്രൂഷിക്കും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവാശ്രയ ബോധത്തോടെ നമുക്ക് ദൈവസിലായിരിക്കാം God bless you all.
ോഗ്രാഫേഴ്സിനോട് we have to capture each and every moment ningalkku adu ishtamana so future like ningalkku ningale orthu vekkanulladana adu konde ee sasushi ivada nadakkumbol ningal devai oru sthanathu ningal ivada set cheyidittu if you can take all the moments that will be good kartha anugrikkate kartha avinte abhishekam mundottu vanna deivathinte vachanam sasushi kartha avinte parishuddhamaaya naama അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല സമയത്ത് വായിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ നിയുക്തവരൻ പോൾ ജോസഫ് പറഞ്ഞു നിയുക്ത വധു റിയ രാജു ഈ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ് ജെയിംസ് പോളവൻ ഈ അനുഗ്രഹീത ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ മുഖ്യ കാർമ്മികനായ ശുശ്രൂഷ നിവൃത്തി പങ്കിടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിദാസൻ എൻ്റെ ബൈബിൾ സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് ലോകവ്യാപകമായി കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തനായ പ്രഭാഷകനാണ് സുവിശേഷകനാണ് കർത്താവിദാസൻ പാഷബാബു ചെറിയ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന മറ്റ് കർത്തൃദാസന്മാർ പാഷബാബു പാഷ ഡെന്നി ഫിലിപ്പ് പാഷ ഫിന്നി യോഹന്നാൻ പാഷ ഷാമുവിൽ തോമസ് പാഷ ജോൺ മാത്യു എല്ലാ കർത്തൃദാസന്മാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അനുഗ്രഹീതമായ ഗാന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വി ജെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടീം വധുവരന്മാരുടെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ വർഗീസങ്ങൾ പ്രിയ മോളി ആൻറ്റി വധുവിൻ്റെ പിതാവ് പ്രിയ രാജു മാത്യു അങ്കിൾ പ്രിയ മോളി ആൻറ്റി അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ചർച്ചക്കാർ പ്രിയ സണ്ണിച്ചാൻ കുടുംബം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ മോളി ആൻറ്റിയുടെ മാതാപിതാവ് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആകതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനത്തെ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച് വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി നടത്തപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സാവകാശം നൽകി ഇന്ന് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നാം ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷിക്കായിട്ട് സന്നിഹിതരായിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും മുഖത്ത് ഉള്ളിൽ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലും ആരുടെയും മുഖത്ത് സന്തോഷമില്ല ആകെ വിഷമിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതോ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം നിമിത്തമാണോ എന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും ചർച്ച കോഡിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ശുശ്രൂഷ സഹായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമാണ് സീനിയർ ദേവദാസ് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് 
ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന വിഭിന്ന വിവാഹ വിവാഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഒരു രേഖയുണ്ട് അതിനകത്ത് വടക്കേന്ത്യയിൽ ഹിമാലയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ചൊരു രേഖ അതിനകത്തുണ്ട് ഹിമാലയത്തിലെ കാട്ടിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹത്തിൽ വധുവരന്മാർ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് അവരുടെ ഈ വിവാഹങ്ങൾ വന്നിരുന്ന നടുവിലൊരു കുടം വെച്ച് ആ കുടത്തിനകത്ത് വരന്റെ കൈ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ഇട്ട് വെച്ച് വധുവിനെ മുമ്പിൽ നിർത്തി ആ വധുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും കലത്തിനകത്ത് കൈയിട്ടിരിക്കാൻ എന്തെത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ കലത്തിനകത്ത് കടുപ്പമേറിയ കട്ടുറുമ്പുകളാണ് ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയം ഈ കട്ടുറുമ്പിന്റെ കടി കൊണ്ട് വധുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാത്ത ഒരു മോന്റെ കൂടെ മോളെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിട്ടല്ല അത് അന്ത്യത്തോളം എത്തില്ല എന്ന പശ്ചാത്തലം അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ആ വരം ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കലം തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കും ഭക്ഷണം മുഴുവൻ മറച്ചു കളയും അവർ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇന്നിവിടെ ഇല്ല ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏതായാലും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്തു ഞാൻ അവരുടെ വിവാഹ നിശ്ചയ ശുശ്രൂഷ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കണ്ടു അവന്റെ സമാപനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാപിച്ച സമയത്ത് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും ആ രണ്ട് പാട്ടുപാടി ആരാപിച്ച സമയം മുഴുവൻ സാധാരണ വധുവരന്മാരിൽ കാണാത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ സമയം മുഴുവൻ അവർ രണ്ടുപേരും കൈയടിച്ച് ഒരു ലജ്ജ കൂടാതെ കർത്താവിനെ ശക്തിയോടെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലിപ്പിനകത്ത് കാണാം അതിന് കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ സഭകളിലൂടെ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ആത്മീക വളർച്ചയോർത്ത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് ആത്മീക പൈതൃകമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കേട്ടതാണ് വളരെ സൽസ്വഭാവികളായ ദൈവ സഭയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളായി പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നല്ല സുദിനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സന്ദേശം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പകരുകയാണ് എനിക്ക് പിന്നിൽ കർത്താവ് ദാസൻ അഭിഷക്തൻ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ശക്തിയോടെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിലയിലുള്ളവരോട് ശക്തിയോടെ ദൈവാത്മാവ് സംസാരിപ്പാൻ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മുടെ നടുവിനുണ്ട് വളരെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ദൈവദാസന്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കാതോർത്തിരിക്കാം എന്നെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ വേഗത്തിലിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും അധികം വിവാഹമോചനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടം പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹമോചനം നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശ്ശൂർ വന്നിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിവുകളില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആത്മീക മാധ്യമങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം അവന്റെ ഔന്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവാഹമോചനങ്ങൾ പെരുകുന്നൊരു വല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയുക ദൈവമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വിവാഹമെന്ന ജീവ സ്ഥാപനത്തെ സ്ഥാപിച്ചത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ദൈവം സാക്ഷിയായി ദൈവം സംയോജിപ്പിച്ച ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ ജീവൽ സ്ഥാപനമാണ് വിവാഹം ഈ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പരാമർശം ലഭ്യമായി ലഭിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ മനുഷ്യന് തക്കതായ തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും തക്കതായ തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കാഴ്ചയിൽ രണ്ടുപേരും നല്ല സാമ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ സാമ്യങ്ങളാണ് തക്കതായ തുണ എന്നാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനപ്പുറം അതിന് ആഴങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ആ പേരഗ്രാഫിന്റെ അവസാനം ഒരു വാക്യ വാചകമുണ്ട് ആ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും അവർ ഇരുവരും ഏകദേകമായി തീരും ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ഇതിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര എതിരുള്ള ആളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം തനി തട്ടിപ്പാണ് ഒന്നിനും സത്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് മടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ബൈബിൾ അസത്യമാണ് തെറ്റാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള യാത്രയിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഈ വാക്യം കാരണം ഏതം തോട്ടത്തിൽ ആദാമനും ഹവിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണല്ലോ ഈ പരാമർശം പറയുന്നത് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചിരുമെന്ന്
സഭയെയും കുറിച്ച് അത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ അർത്ഥാൽ ഏതും തോട്ടത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലും സഭയിലും നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഒരു മർമ്മമാണ് എന്ന് അപ്പോസ്തലെ പൗലോസ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ എടുത്തു തരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ചില മിനിറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പൗലോസ് എടുത്തു തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പൗലോസഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരാണ് ആദാമിന്റെ മണവാട്ടി നമുക്കറിയാം ആദാമിന്റെ മണവാട്ടി ഹൗവയാണ് ആരാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി സഭയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ചിന്ത എല്ലാ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളും അവരാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി എന്ന് ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആരാണ് സത്യത്തിൽ മണവാട്ടി ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയാണോ മണവാട്ടി അതോ എല്ലാ സംഘടനകളും ചേർന്നുമാണോ മണവാട്ടി ആരാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അറിയാനായിട്ട് ഒറ്റ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി ഏതം തോട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഏതം തോട്ടത്തിൽ ആദാമിൽ നിന്ന് വന്നത് ആരോ അതാണ് ഹൗവ ആദാമിൽ നിന്ന് വരാത്തത് ഹൗവയല്ല അർത്ഥാൽ ആദാമിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ആദാമിന് ഒരു മയക്കം ഉണ്ടാക്കിയ മയക്കത്തിൽ ഉറക്കത്തിൽ ആദാമിൽ നിന്ന് വാരിയല്ല ഊരിയെടുത്ത് ദൈവം ഹൗവയെ ഉണ്ടാക്കി ആദാമിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഹൗവ സെയിം ക്രിസ്തുവിനെ കാൽവറിയിൽ പിതാവ് ഒരു മയക്കത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് നിദ്രയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ദൈവ സഭ എന്ന മണവാട്ടി മനസ്സിലാകുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവ് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു സുവിശേഷം എന്ന നിലയിൽ ചില മിനിറ്റുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാൽവറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഏതം തോട്ടത്തിൽ ആദാമിനെ ഉറക്കിക്കടുത്തി ആദാമിൽ നിന്ന് വാരിയലെടുത്ത് ഹൗവയെ ഉണ്ടാക്കിയ യഹോബിയാം ദൈവം കാൽവറിയുടെ കുലത്തളത്തിൽ തന്റെ ഏകജാപനായ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്ക തകർക്കുവാൻ വിട്ടുകൊടുത്ത് പുത്രന്റെ മരണത്തിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗ മരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരിലൂടെ അവൻ അവന്റെ മണവാട്ടിയെ പണതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹീതമായ വിവാഹ ശുശ്രൂഷിക്കായിട്ട് നാം ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവരുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ഇവർ ഇന്നിവിടെ വിവാഹിതരായി തീരുന്നതുപോലെ ദൈവം തമ്പുരാൻ കർത്താവ് പിതാവാം ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവുമായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന തന്റെ മണവാട്ടിയാകുന്ന സഭയെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ അനതി വിദൂരമെന്നെ വാനമേഘങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നു കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന തോന്നിന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരും കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ അടയാളങ്ങളല്ലേ മടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ കൊറോണയെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പഠിക്കാത്ത എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പല വീടുകളിൽ പോയപ്പോൾ വീടുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു നല്ലൊരു അറിവുണ്ട് നോക്കി റേഷൻ അരി കൊണ്ട് നല്ല ഒന്നാന്തരം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിച്ച വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ നിത്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ വിധിപ്പാൻ നിത്യവയെ കുറിച്ചൊരു വെളിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനെ ഒന്നാഴമായി കാണണം എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി മരിച്ചെന്നറിയാം യേശുവിനെ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല പക്ഷെ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രൂശിന്റെ വെളിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിൽ നടന്നത് മുഴു മാനവകുലത്തിന്റെയും പാപത്തെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തകർക്കപ്പെട്ടവനായി കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ കടക്കിയാണ് എന്തിനാണ് യേശു കാൽവറിയിൽ തകർക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് യേശു കാൽവറിയിൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ നീതിയാക്കേണ്ടവന് സ്വർഗം പിതാവ് പുത്രനെ കാൽവറിയിൽ പാപമാക്കി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവ് കാൽവറിയിൽ ശാപമാക്കിയത് നമ്മെ അനുഗ്രഹമാക്കേണ്ടവനാണ് അവനെ കാൽവറിയിൽ രോഗം ശീലിച്ചവനാക്കി മാറ്റിയത് നമ്മെ സൗഖ്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റേണ്ടവനാണ് സന്തോഷമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്തോത്രമൊക്കെ കർത്താവിന് പറയാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാൽവറിയിൽ തകർക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തത് യേശു കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് പകരമായി മരിച്ചത് നമ്മുടെ പാപ
ഇതിന്റെ വെളുക്കിന്റെ മടുവിൽ നിലയെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതിന്റെ മടുവിലുണ്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കരമുയർത്തി ശക്തിയോട് സ്തോത്രം പറയണം ഇന്ന് പകൽ വിഭാഗ ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഭാരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വേമനകൾ ഏതെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങൾ കടന്നു പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ ഉറച്ചു കൊള്ളുക ക്രിസ്തുവിൽ നീ നിന്റെ സമ്പത്ത് കണ്ടാൽ പിന്നെ നീ ദരിദ്രനല്ല ക്രിസ്തുവിൽ നീ നിന്റെ ഉയർച്ച കണ്ടാൽ പിന്നെ നീ താഴ്ന്നവനല്ല ക്രിസ്തുവിൽ നീ നിന്റെ ആരോഗ്യം കണ്ടാൽ പിന്നെ നീ രോഗിയല്ല ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ ഇന്ന് പകൽ കണ്ണു തുറക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കല്യാണ ശുശ്രൂഷിയാണെങ്കിലും ഒരു സ്തോത്രമൊക്കെ ദൈവത്തിന് മമ്മിയോടെ പറയാം കരമുയർത്തി ശക്തിയോട് രാമ്യം പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ മാനവകുലത്തിന്റെയും പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരാർത്ഥമാണ് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിൽ മരിച്ചത് ആ യേശു എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പകരമായി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തേമേറ്റു എന്ന് ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അടക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ അത്ഭുതം എന്താ അറിയാമോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു വാക്കിനാൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയ സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയും സർവവ്യാപിയുമായ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ആകത്തേക്ക് വരും ബൈബിൾ പറയുന്നു മഹുത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ആകത്ത് വസിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ യേശു ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് യേശുവെ നീ എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പകരമായി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തേമേറ്റു വന്ന് എന്നിട്ട് വന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാനസാന്തരത്തോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമടക്കും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ക്രിസ്തു വാസം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വാസം ക്രിസ്തു അകത്ത് ആരംഭിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ അടുത്തൊരു പദം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ആരാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകുന്നത് ഏത് സഭയാണ് പോകുന്നത് എല്ലാവരും പോകുമോ ബൈബിൾ പറയുന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും അപ്പൊ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരുണ്ടോ അങ്ങനെ പുസ്തകം ഉണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പുസ്തകം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു മരിച്ചവനെന്ന് നിനക്ക് ജീവനുള്ള നിനക്ക് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നീ മരിച്ചവനാകുന്നു ജയിക്കുന്നവന്റെ പേര് ഞാൻ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മായിച്ചു കളയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ തോറ്റവന്റെ പേര് മായ്ക്കുമെന്നല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മടിവിലും പാപത്തെ ജഡത്തെ പിശാജിനെ ജയിച്ച് ജയാളികളായി ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ദൈവ സഭയെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് യേശു ക്രിസ്തു വാനവരിവിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് സന്തോഷമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കരമിയത്തി ശക്തിയോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യേശു നാമ്യം പറയാം ആ വരവിൽ നമുക്കും പോണം ഇന്ന് ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആ അനുഗ്രഹീതമായ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയാകാനല്ല ഇന്ന് നമ്മളോട് വന്ന് പങ്കാളിയാകാന ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി നിത്യ നിത്യ യുഗങ്ങൾ കർത്താവിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് നിത്യവിയിൽ പരിഹസിക്കേണ്ടവന് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു സുവിശേഷം നമ്മളിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾ അവനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിനെ ധ്യാനിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിന്മണ വെളിപ്പാടുകൾ അന്വേഷിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു നിത്യവിയുണ്ട് ഒറ്റ ചോദ്യം ഇന്ന് മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിത്യവിയിൽ പോകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിലാണോ ആയിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവജനത്തിലേക്ക് തിരിയുക അഭിഷക്തന്മാരിലൂടെ തിരുവചന സത്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും പാർശ്വ കല്യാണ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്താ ഇത് പറയുന്നത് എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് ഇത് പറയാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കർത്താവ് എന്നെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാഴ്ച പറയുന്നത് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ അവന്റെ ജീവൻ അവന്റെ അവന്റെ ആത്മാവ് അവരകത്ത് വസിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവര് അകത്ത് ക്രിസ്തു വസിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ അകത്ത് ഒരു വാക്കുകൂടെ ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചാൽ നിങ്ങളിലൂടെ യേശുവിന്റെ ജീവൻ വെളിപ്പെടും പ്രിയ മക്കളോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവിനെ കാണിച്ചൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് യേശുവിന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നവന് യേശുവിന്റെ മരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുക പുനരുദ്ധാരത്തിന്റെ ശക്തിയും യേശുവിന്റെ ജീവനും ഈ അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തിയോട് വെളിപ്പെടുത്തി മാതൃകയുള്ള ആ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ജീവൻ തുറക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മിഷണറി കുടുംബമായി എല്ലാവിധ നന്മകളും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിൽ അനുഭവിച്ച് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പട്ടണങ്ങൾക്ക് ദേശങ്ങൾക്ക് നിങ്ങ
I was singing in the advertising field. I was the highest paid English singing artist in this country. They were the more some sad in the world. So we would have to go on. They were very good language. I'm going to show you on the last time. ശബ്ദമില്ലാത്ത പാട്ടുകാരനെ ആരെങ്കിലും പാടാൻ പഠിക്കുമോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം മുറുങ്ങുന്നത് തകരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് യഹോവ ഹൃദയം മുറുങ്ങിയവർക്ക് സമീപസ്ഥൻ സോ ഐ ഹാപ്പൺ ടു പ്രേ ആൻഡ് ഐ ഹാപ്പൺ ടു റൈറ്റ് ദ സോങ് ആൻഡ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളും ഒരു കൊല്ലം ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടും എനിക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടായില്ല പക്ഷേ കർത്താവായ യേശുവിനെ ഒന്ന് മുറുകെ പിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ശബ്ദം മടക്കി ലഭിച്ചു പിന്നെ യേശുവിൻ്റെ നാം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പാടിയിട്ടുള്ളൂ ഐ ഗോട്ട് ദ ഐ ഗോട്ട് ദ ഗ്രേസ് ആൻഡ് ദ പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ this occasion i think this is a special song for i received the grace and for last 20 years my wife voice is all right may the same grace be upon you from now until the end prarthanayode karuna maya karunamayane karunamayane adiyane podiyanennoortidaname alarunniyaalu en praanane anayade
വിവാഹത്തെപ്പറ്റി ആദ്യത്തെ ചിന്തകൾ വന്നപ്പോ തന്നെ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ ആര് നടത്തും എന്ന ചോദ്യത്തിന് വേറൊരു ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യ പെന്റ കോസ്റ്റൽ ദൈവസഭ ഫെയ്ത്ത് സിറ്റി ചേർച്ചിന്റെ അനുഗ്രഹീത കുടുംബമാണ് പ്രിയ വർഗീസ് സംഗലും മോളിയാൻറ്റിയും കെവിമാനും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പിറവൽ ചേർച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷക്തൻ മാസ്റ്റർ ബാബു ചെറിയൻ അവറുകൾ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന ആ സഭയുടെ സജീവ അംഗങ്ങൾ കൂടിയാണ് പ്രിയ വർഗീസ് സംഗലും മോളിയാൻറ്റിയും കെവിൻ മോനും അത് കുടുംബം ആ കുടുംബത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സഭായോഗം മുടക്കി അവരെങ്ങും യാത്ര ചെയ്യാറില്ല അവർ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ we will make sure that they are attending piravum church a palapolum a saachangale kelpan ida vannittunde valare prarthaniyode valare viniyathode thaalmiyode karthavinte abhishekthane ee vivaha sasusha aashwadikkanai shrinikkunu karangale adichu karthavinu mahatvam kodudaade amen deiva thirunaamam mahatvapetta maaraagale deivinte saanithyathilana നാം ഇവിടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വെറുമൊരു ഇമോഷൻ അല്ല ദൈവസാന്നിധ്യമാണ് വിജയ് റാവൻ തന്റെ സാക്ഷ്യം രണ്ട് വാക്കിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ സാലറി വാങ്ങുന്ന ഒരു ഗായകനാണ് പ്രൊഫഷണൽ സിംഗറായി അക്കാലത്താണ് തന്റെ ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി ഈ ശബ്ദം ലഭിച്ചാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇന്നും വെളിയിൽ പാടാൻ പോയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫിനാൻഷ്യലി മെച്ചമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പേയ്മെൻ്റ് ഇല്ല കാരണം നമ്മളങ്ങനെ കലാകാരന്മാരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തുമില്ല പക്ഷേ പൈസ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി സ്റ്റോപ്പ് എനിക്ക് മുമ്പേ പ്രിയ പാസ്റ്റർ സാജി 
നല്ലൊരു സന്ദേശം നൽകി പാസ് ജെയിംസ് മുളവന അനുഗ്രഹിതനായ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സുവിശേഷകനാണ് ശുശ്രൂഷകനാണ് പാസ് ഡെന്നി ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ ഇവിടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അഭിഷിക്തന്മാരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു വളരെ നല്ലൊരു കോയർ നമുക്കുണ്ട് ലോഡ്സൺ ടീം ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് എല്ലാവർക്കായിട്ടും വന്ദനം ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പോളിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ വർഗീസ് ബ്രദർ മോളി സിസ്റ്റർ അവർ ബോംബെയിലാണ് പക്ഷേ പിറവങ്കാരാണ് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ബോംബെ വഴി പാസ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന വീട് ആ വീടാണ് ഇവർ നാട്ടിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് വളരെ മാതൃകയോടുകൂടെ യേശു കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിനായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് വർഗീസ് ബ്രദറിൻ്റെ കുടുംബക്കാർ അധികം ആരും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ അവർ പുരാതനമായ ക്രിസ്തീയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരാണ് പൂർണ്ണ സുവിശേഷ സത്യങ്ങളിലേക്ക് ദൈവമിനിയും അനേകരെ നടത്തട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മോളി സിസ്റ്റർ ദൈവോചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും കൂടെ ദൈവത്താൽ വരം ലഭിച്ചവളാണ് ദൈവമനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമുക്കുള്ള സമയം കൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ മുൻപിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ രണ്ട് സോൾമനൈസേഷൻ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാനൊരു വചനം വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറക്കാം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എൻ്റെ വചനം കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം ഇന്നവനോട് തുല്യൻ എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് വീട് പണിയുന്ന മനുഷ്യനോട് അവൻ തുല്യൻ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിട്ട് ഒഴുക്ക് വീടിനോട് അടിച്ചു എന്നാൽ അത് നല്ലവണ്ണം പണിതിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇളകിപ്പോയില്ല കേട്ടിട്ട് ചെയ്യാത്തവനോ അടിസ്ഥാനം കൂടാതെ മണ്ണിന്മേൽ വീണു പണിത മനുഷ്യനോട് തുല്യൻ ഒഴുക്ക് അടിച്ചു ഉടനെ അത് വീണു ആ വീടിൻ്റെ വീഴ്ച വലിയതായി നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം ഏത് വീടാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചാണ് ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചല്ല ഹൗസും ഹോമും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം സിമെൻറ്റും കമ്പിയും കട്ടയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോം ഉണ്ടാകുകയില്ല യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവൻ മൃത അധ്വാനിക്കും ഇവിടെ ഇതാ രണ്ട് വീടുകളെ കുറിച്ച് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ പോരുമ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ നല്ല ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് കണ്ണിൽ പെട്ടു ആ ബോർഡ് ഇതാണ് വിവാഹ ശ്രൂഷയ്ക്ക് പോരുകയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ ഏ പോളിൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ബോർഡായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ അടുത്ത വരി കേൾക്കണം സ്വർണം ഭീമായി പക്ഷെ ഇവിടെ ആ സാധനം ഇല്ല അപ്പം അത് 
അതില്ലാതെ വിവാഹം നടക്കും അല്ലേ അതില്ലാതെ നടക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു പണ്ടൊക്കെ ആളുകൾ വിചാരിച്ചത് ഗതിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാ ഇടാത്തതെന്ന് ഗതിയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലെന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ബോർഡൊക്കെ തിരുത്തണം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന മഹാനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തെ നന്നാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ മൂന്ന് പേര് വിചാരിച്ച നടക്കും സമൂഹത്തെ നന്നാക്കാൻ ഏതാ അടുത്ത തലമുറ എങ്കിലും നന്നാവണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ല ഇന്നത്തെ പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിലെ വാർത്ത എന്താ നോക്കാൻ നേരം കിട്ടിയില്ലായിരിക്കും രക്തം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചോര വീണ പാടാണ് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ അപ്പന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവന്റെ അനിയനും മുറിവേറ്റ് ആശുപത്രി സാക്ഷര കേരളത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം അടുത്ത തലമുറയെങ്കിലും നന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന് കലാം സാർ പറയുന്നു അതാരാന്നറിയാവോ ഒന്ന് അച്ഛൻ രണ്ട് അമ്മ മൂന്ന് അധ്യാപകൻ ഇവർ വിചാരിച്ചാൽ അടുത്ത തലമുറയെങ്കിലും നന്നാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സംഘമായി തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയ റിയയെയും പോളിനെയും വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് കാൽനൂറ്റാണ്ട് അവർ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജീവിച്ചു കാണിച്ചു കാൽനൂറ്റാണ്ട് അവർ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു അവർ ഈ തലമുറയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നല്ല പൗരന്മാർ വെളിച്ചം പരത്തുന്നവർ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നവർ പോസിറ്റീവായ ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരട്ടെ തകരാത്ത വീട് എങ്ങനെ പണിയാം കാറ്റടിച്ചു വെള്ളം പൊങ്ങി ആ തിരമാല വീടിന്മേൽ അടിച്ചു പക്ഷേ ആ വീട് വീണില്ല തകരാത്ത വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ് അല്ല തലമുറ തലമുറയായി ദൈവീക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ പണിയാൻ എന്താ മാർഗം എന്താ മാർഗം ഒരു മനുഷ്യന് നാല് തലമുറയെ വരെ സ്വാധീനിക്കാമെന്നാ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാൽ ദർശനത്താൽ നാല് തലമുറയെ വരെ സ്വാധീനിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ തകരാത്ത തളരാത്ത കുടുംബത്തെ പണിയണ്ടേ അതിനെന്താ മാർഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമോ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്റെ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവൻ മൂന്ന് കാര്യമായി അതിനകത്ത് കൊച്ചു കാര്യമാണ് ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ അടുക്ക വരിക രണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുക മൂന്ന് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുക കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്താ കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ മോളി പറയുന്നുണ്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗിരിപ്രഭാഷണം മുഴുവനും പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ വന്ന മുഴുവൻ പേരോടും ഒരു സുവിശേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടെ പറയുവാനുള്ള സന്ദേശം ഇതാണ് യേശുവിനെ അറിയുക വ്യക്തിപരമായി അറിയുക വചനങ്ങളെ നന്നായി ഗ്രഹിക്കുക അത് ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരു കാറ്റിലും ഒരു തിരമാലയിലും 
തകരാത്ത തളരാത്ത ഒരു ഭവനം പണിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും വീടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഫാമിലിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പം എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആദ്യമേ ഇടണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫൗണ്ടേഷൻ രഹസ്യമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഫൗണ്ടേഷനിൽ റിപ്പയർ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഇതൊരു ആത്മീയ കാര്യമായതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തേതിനൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താം ഫൗണ്ടേഷൻ ഇനി വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ വേണേ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ പൊതുവേ ഫൗണ്ടേഷൻ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ തിരുവചനം മുന്നമേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അതിനകത്ത് ആ മുന്നമേ എന്ന വാക്കാണ് പ്രധാനം എല്ലാറ്റിനും മുന്നമേ എല്ലാറ്റിനും മുന്നമേ ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക മുന്നമേ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി റീസെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കാത്ത മനുഷ്യർ കുറവാണ് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ കുഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരല്ല കാര്യങ്ങൾ നന്നായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക മുന്നമേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അപകടം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞ ശേഷം അല്ല ബിസിനസ് മൂത്തായിട്ട് ഓടുമ്പോൾ ആരോഗ്യം നന്നായിരിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും എൻ്റെ കഴിവല്ല തമ്പുരാന്റെ ദാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ ദൈവത്തിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം അവിടുത്തെ ഹിതപ്രകാരം അവിടുത്തെ ആലോചന പ്രകാരം ഏതൊരു സ്റ്റെപ്പും വയ്ക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് വിവാഹമാവട്ടെ ബിസിനസ് ആവട്ടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആവട്ടെ എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഹിതത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആത്മാവിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം പുറമേ ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അകമേ ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധം നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധത്തിൽ യേശു കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമ ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടിസ്ഥാനം ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത അടിസ്ഥാനം രഹസ്യമാണ് ഈ മതപരമായ ചടങ്ങുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രഹസനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആത്മീയത ഒരിക്കലും പ്രഹസനമല്ല പ്രഹസനമാകരുത് ആൾക്കാരെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നീയോ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവിനെ ഓർത്ത് കൊടുക്കുക നീ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവ് അപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഫൗണ്ടേഷൻ അതെ ഫൗണ്ടേഷൻ രഹസ്യമാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം പ്രാർത്ഥന വചനധ്യാനം 
വിശുദ്ധ ജീവിതം ഇതെല്ലാം രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന ചിന്തയിൽ നയിച്ചാലേ നമുക്കൊരു നല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ഭക്തനായിരിക്കുകയും ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു വ്യാജനായി തീരുകയും ചെയ്താൽ എൻ്റെ തലമുറ ഒരിക്കലും എന്നെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തെയും വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ആരാധനാ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഭക്തനായിരിക്കുകയും അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരു വ്യാജനായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെയും വിശ്വസിക്കത്തില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തെയും വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഫൗണ്ടേഷൻ രഹസ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭക്തി നിങ്ങളുടെ ആത്മീകത മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നതല്ല അതിലുപരി സർവശക്തനുമായി ഒരാഴമായ ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത ഫൗണ്ടേഷൻ മാറ്റാനൊക്കത്തില്ല ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും ഇനി മാറ്റാനൊക്കെ അല്ല അതേസമയത്ത് ഓൾട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുത്താം റിനോവേഷൻ വരുത്താം എന്നാൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രായത്തിലും ഫൗണ്ടേഷൻ മാറ്റാം പക്ഷെ കൂടെ കൂടെ മാറ്റുകയല്ല എന്നാൽ മാറ്റുക നല്ല അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റയാളെ കാണിച്ചിട്ട് ആ ചിന്ത അവസാനിപ്പിക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഹാനോക്കിന് അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ മെദുശലഹിനെ ജനിപ്പിച്ചു മെദുശലഹിനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ഹാനോക്ക് മുന്നൂറ് സമ്മത്സരം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുകയും പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സദിയ ഹാനോക്കിനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഈ കൊച്ചി ജനിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നൂറ് വർഷം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെ ഒരു അസാധാരണ ജീവിതം ഒരു അത്ഭുത ജീവിതം പക്ഷെ ഈ ജീവിതം അവൻ ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളതാണ് എന്നെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് ഈ മോൻ ജനിച്ചപ്പോഴാണ് അടുത്ത തലമുറയെക്കുറിച്ച് അടുത്ത് വരാൻ പോണ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വെളിപ്പാട് ഈ കുഞ്ഞിലൂടെ അവന് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എൻ്റെ ചിന്ത ഹാനോക്ക് ആദാമിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഹാനോക്ക് സ്വന്തം അപ്പനോട് ചോദിച്ചു കാണും ദൈവം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് മോനെ പപ്പ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആൻ്റെ മോളിൽ വല്യപ്പയെ വല്യപ്പയെ വല്യപ്പച്ചനെ പോയി കണ്ടു അപ്പച്ചൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അക്കാലത്ത് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പച്ചന്മാർക്ക് അപ്പം ആദാം ഗ്രേറ്റ് 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 ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കാണും അവിടെ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാവന പറയുക ഹാനോക്കിനെ എല്ലാവരോടും കൂടി പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു വല്യപ്പച്ചൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെന്ന് വലിയ 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 പച്ചൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെന്ന് അപ്പച്ചൻ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് മോനെ ഈയിടെ എങ്ങാനും കണ്ടോ ഇല്ല ആ കഥയൊക്കെ ഒന്ന് പറയോ ഞാൻ പറയാലോ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ ദൈവം വരാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടും യഹോവയായ ദൈവം കൂടെ ഈ തോട്ടത്തിൽ കൂടെ നടക്കും ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുകയെ മനുഷ്യർക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി ആ നിന്റെ അമ്മച്ചോട് ചോദിച്ചു അവൾ ഒരുത്തിയാ നശിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ അമ്മച്ചിയെ വല്യമ്മച്ചിയെ ചെന്ന് കണ്ടു വല്യമ്മച്ചിമാരോട്ട് കൊച്ചുപിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര അടുപ്പാണല്ലോ എൻ്റെ മാനെ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ ശരിയൊന്നും അല്ല എന്നാലും ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പം എനിക്ക് പറ്റി പുള്ളി എന്നെ ഇട്ടച്ച് പോകരുതായിരുന്നു പുള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം വരില്ലല്ലോ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തടുത്ത് എന്നെ ഇട്ടച്ച് അങ്ങനെ എന്തിനാ പോയത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു കാര്യം ഹാനോക്കിൻ്റെ അകത്ത് കത്തി അപ്പൊ ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ തലമുറയുടെ കാലത്തെങ്കിലും ഈ ശാപം മാറണം ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം മക്കളെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ 
നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ജീവിച്ചതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കണം അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാര്യം ഈ ആയുസിൽ മറ്റൊന്നില്ല കർത്താവിനോട് കൂടെ നടക്കുക അതെ ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം മനസ്സിലായത് കല്യാണം കഴിച്ചാലും നടക്കാം മക്കളുണ്ടെങ്കിലും നടക്കാം അപ്പൊ ഈ വിവാഹ ജീവിതം അശുദ്ധമല്ല കേട്ടോ വിവാഹ ജീവിതം അശുദ്ധമാണെന്നും ബ്രഹ്മചര്യാണ് വിശുദ്ധമെന്നും എവിടുന്നോ ഒരു പൊട്ടധാരണ തെറ്റിദ്ധാരണ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ബൈബിളിലുള്ളതല്ല കാരണം ദൈവം എടുത്തോണ്ട് പോയ മനുഷ്യന് ഭാര്യ മക്കളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ മാറ്റാൻ കഴിയും ഇന്ന് പോളിൻ്റെയും റിയയുടെയും വിവാഹ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാമോ ലോകത്തിൽ ആരുടെയും കൂടെ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ലോകത്തിൽ ആർക്കു വേണ്ടിയും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവിനോടൊപ്പം നടക്കുന്നതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാൻ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാമോ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാമോ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര പേരിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി ചിന്തിക്കും ധനമല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ആരോഗ്യമല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ പാരമ്പര്യവുമല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ വചനമാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാമോ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാമോ ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കർത്താവ് യേശുവിന് കൊടുക്കും എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒന്ന് അടച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പൊതുവിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ടെലിവിഷനിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വരും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴിവിട്ടു പോയവരും കുടുംബ കലഹത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിക്കും ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കാമോ നിങ്ങളുടെ മുൻഗണന കർത്താവിനും അവൻ്റെ വചനത്തിനും നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തകരാത്ത ഒരു കുടുംബം പണിയാൻ കഴിയും ഇത് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു തരുന്നു പാസ് ജോൺ തോമസ് മുമ്പോട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല തെയ്യമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഇവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ തൃപ്പാതപ്പെടുത്തെങ്കിലേക്ക് അടുത്ത് വരുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച ആ ദൈവകൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ എനിക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ എൻ്റെ അഭിഷിദ്ധന്മാരിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവഴുത്തിൻ്റെ ആ ഉപദേശത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് ഒരനുഗ്രഹീതമേറിയ കുടുംബജീവിതം പണിയുവാൻ ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കാൻ വരും തലമുറയ്ക്കൊരു മാതൃകയായി നിലകൊള്ളുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ദൈവിക ദൂതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിന് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുൻഗണന നൽകാൻ ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവിൽ നിത്യതയിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തോടു കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കർത്താവ് സന്ദേശം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ സമർപ്പണത്തോടു കൂടെ അംഗീകരിച്ച കർത്താവുമായിട്ട് പിരിയാത്തൊരു ബന്ധം ജീവിതം നയിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് എല്ലാവർക്കും അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യുമാറാകണമേ വിശേഷാൽ കർത്താവ് ഇന്ന് വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന പ്രിയ കുടുംബത്തെ ദൈവകരങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വരും തലമുറയ്ക്കൊരു മാതൃകയായി അവരിലൂടെ അനേകർ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്ന ഒരു മിഷണറി കുടുംബമായി നിലകൊള്ളുവാൻ അവരെ സഹായിച്ചാട്ട് പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ
സമ്മത ശുശ്രൂഷയാണ് തുടർന്ന് നടക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ മാരേജ് നോട്ടീസ് ബോംബെയിലുള്ള ഫേസ് സിറ്റി ചർച്ചിൻ്റെ മാരേജ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പരസ്യപ്പെടുത്തട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വരൻ പോൾ ജോസഫ് വർഗീസ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വർഗീസ് ജോസഫ് മോളിക്കുട്ടി വർഗീസ് ദയവായി നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വധു മണവാട്ടി റിയ രാജു അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ രാജു പി മാത്യു മോളി രാജു ദയവായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവരുടെ ബോംബെയിലെയും ഡൽഹിയിലെയും അഡ്രസ്സാണ് മാജർ രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ വായിക്കുന്നു പോൾ ജോസഫ് വർഗീസ് എ വൺ സിക്സ് സീറോ ത്രീ ബാർ സീറോ ഫോർ ലേക്ക് ഹോംസ് ലേക്ക് ഫ്ലോറൻസ് പോവായ് ബുംബായ് ഫോർ സീറോ 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 സെവൻ സിക്സ് റിയ രാജുവിൻ്റെ അവരുടെ വിലാസം ഇങ്ങനെയാണ് എ ഫൈവ് സിക്സ് ഫേസ് വൺ വിജയ് വിഹാർ റിത്താല രോഹിണി ഡൽഹി വൺ വൺ സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വിശുദ്ധ വിവാഹം ഇന്നേ ദിവസം ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തേണ്ടതിന് മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുമിത്രാദികളും സഭയും ശിശുഷകന്മാരും അറിഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് തീരുമാനിച്ച് നോട്ടീസ് പരസ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ട് യാതൊരു വിവരവും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഓഫീസിൽ ചർച്ച സംബന്ധമായിട്ട് ആരും അറിയിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹം നിയമപരമായി വേദപുസ്തക പ്രകാരവും രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമപ്രകാരവും നടത്തി കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി ഈ നോട്ടീസ് പരസ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷമാണ് നിങ്ങൾ ദൈവസന്നദ്ധയിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയസമ്മതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കും സർവശക്തനായ സർവജ്ഞാനിയായ കർത്താവിൻ്റെ തിരുമുൻപിൽ വിശുദ്ധ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നതിനാൽ വിശുദ്ധ വിവാഹത്തിന് തടസ്സമായ രഹസ്യമോ പരസ്യമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല പോളിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് റിയായെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുവാൻ സമ്മതമാണോ ചോദിക്കുകയാണ് 
എന്റെ ഭർത്താവായി ചോദിക്കാൻ സമ്മതമാണോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കടപ്പാടുകൾ ഇവിടെ വായിച്ചു കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം ഇവിടെ ദൈവദാസന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവാഹിതരുടെ കടപ്പാടുകൾ വായിക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും വായിക്കുന്നില്ല എഫേസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും രണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ വ്യക്തമായി വായിക്കും എല്ലാവരും കേൾക്കണം വിശേഷാൽ ഇന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ കേൾക്കണം അതിനുള്ള സമയമാണ് ഇത് എഫ് എസ് സി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ കർത്താവിന് എന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുകയും ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവായി സഭയ്ക്ക് തലയാകുന്നത് പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് തലയാകുന്നു എന്നാൽ സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തുവിലും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിക്കും അവൻ അവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് കറ ചുളുക്കം മുതലായത് ഒന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധിയും നിഷ്കളങ്കിയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെ താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവണ്ണം ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരും തൻ്റെ ജഡത്തെ ഒരു നാളും പകച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ക്രിസ്തുവും സഭയെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതിനെ പോറ്റി പുലർത്തുക അത്രയേ ചെയ്യുന്നത് നാം അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളല്ലോ അത് നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും ഈ മർമ്മം വലിയത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും ഉദ്ദേശിച്ചത്രയേ പറയുന്നത് ത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഭേദഭാഗം ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പേ അവരിൽ വല്ലവരും വചനമനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്ന് വരുവാൻ ഇടയാകും നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പുറമേയുള്ളതല്ല സൗമ്യതയും സാവധാനവുമുള്ള മനസ്സ് നഷയഭൂഷണമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കൂടെ മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരിക്കണം അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയേറിയതാകുന്നു ഇങ്ങനെയല്ലോ പണ്ട് ദൈവത്താൽ പ്രത്യാശിപ്പിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിച്ച ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സാറ അബ്രഹാമിനെ യജമാൻ എന്ന് വിളിച്ച് അനുസരിച്ച് ഇരുന്നു നന്മ ചെയ്ത് യാതൊരു ഭീഷണിയും പേടിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ മക്കൾ ആയി തീർന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേഗത്തോടെ ഭാര്യമാരോട് കൂടെ വധിച്ച് സ്ത്രീജനം ബലഹീന പാത്രമെന്ന് അവർ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടാവകാശികൾ എന്നും ഓർത്ത് അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുപ്പേ മേറിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടല്ലോ അത് പാലിക്കാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഇവരോടുള്ള ബഹുമാനത്തിലും ഇവരെ യോജിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ മധ്യ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള കർത്താവിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തിലും നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും ഇവരെ യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാരും അല്ല ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർവിരിക്കും അപ്പം നമ്മളെ അകക്കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കണം പുറം കണ്ണൊന്ന് അടച്ചിട്ട് കർത്താവ് ഇവരെ യോജിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കർത്താവിന് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം ഒരു ആരാധനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദൈവം അവരെ യോജിപ്പിക്കട്ടെ
ശവിയായി ആമേൻ പറയട്ടെ ആമേ ശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒന്നുപോലും തെറ്റാതെ അന്ത്യമരെ പാലിപ്പാൻ ദൈവകൃപ ഇവരുടെ മേൽ പകരണമേ ഒന്നാമത്തെ കുടുംബത്തെ തകർക്കാൻ പോരാടിയ പിശാജ് ഇന്നും അനേക കുടുംബങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും അനേക കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇവരൊരു മാതൃകയായി തീരണമേ പിശാജിനിടം കൊടുക്കാതെ ദൈവത്തിന് സർവായുധവർക്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്തു നിന്ന് ശക്തമായ ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം പണിയുവാൻ ഇവരുടെ മേൽ കൃപ പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചതിനാൽ നന്ദി കർത്താവേ ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെയും നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ വിശുദ്ധാമത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവദാസന്മാരിൽ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് വായിക്കും അത് വിവാഹ ബന്ധത്തിന്റെ ഉറപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന തിരുവചനമാണ് വിശുദ്ധമത്തായി എഴുതിയ സുശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പരീഷന്മാർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഏത് കാരണം ചൊല്ലിയും ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വിഹിതമോ എന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു അതിനവൻ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദിയിൽ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും അത് നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും എന്ന് അരുളി ചെയ്തു എന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹമത്രേ ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജിൻ്റെ അനിഷേധ്യമായ അലംഘനീയമായ നിയമം 
പോൾ എന്ന ഈ യുവാവും റിയ എന്ന ഈ യുവതിയും ഇന്നേ ദിവസം ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ദൈവവചനപ്രകാരം ദൈവനാമത്തിൽ ഉഭയസമ്മതം ചെയ്ത് ഭർത്താവും ഭാര്യയുമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന വിവരം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് ഈ വാക്യം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ സഭ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആമേൻ ചൊല്ലേണ്ടതാണ് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് ആമേൻ 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 വളരെ സന്തോഷത്തോടും പ്രാഗൽഭ്യത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടെ ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു പോളും റിയയും രണ്ടു വാഹനത്തിൽ രണ്ട് ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് എന്നാൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ അവർ ഒരു കുടുംബമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു കരങ്ങൾ അടിച്ച ഈ നവ കുടുംബത്തെ സ്വീകരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ആശീർവാദ സങ്കീർത്തനമുണ്ട് ആശംസാ സങ്കീർത്തനമുണ്ട് അത് വായിച്ചനന്തരം നവകുടുംബത്തെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രയറുണ്ട് ആ പ്രയറിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഗാനവും ഉണ്ട് അതിനുശേഷം രജിസ്റ്റർ സൈൻ ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അധ്യക്ഷൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും സഹകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഗോഡ് ബ്ലസ് യു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടാം സങ്കീർത്തനം യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഏവനും ഭാഗ്യവാൻ നിന്റെ കൈയുടെ അധ്വാന ഫലം നീ തിന്നും നീ ഭാഗ്യവാൻ നിനക്ക് നന്മ വരും നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി പോലെയും നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മേശയ്ക്കുറ്റും ഒലിവുതകൾ പോലെയും ഇരിക്കും യഹോബാപത്തനായ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകും യഹോബാ സിയോനിൽ നിന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നീ എരിശിലേമിന്റെ നന്മയെ കാണും നിന്റെ മക്കളുടെ മക്കളെയും നീ കാണും ഇസ്രയേൽ മേൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവ് യോജിപ്പിച്ച് പുതുതാക്കപ്പെട്ട പുതിയ കുടുംബത്തെ നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാനായി പോകുകയാണ് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകൻ പാഷ സോ സാമുവൽ തോമസ് അവർ ഐ പി സി മല്ലശ്ശേരി ചേർച്ച് ആൻഡ് ബിസിനസ് സൂക്ഷകനായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ ദാസൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് എവറി സെവൻ ഓഫ് ഗോഡ് സീറ്റഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ടുഗദർ ആൻഡ് പ്ലീസ് 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 സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഇരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വന്ന് നേരത്തെ നിന്ന പോലെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിന്നാൽ കഥാവിന്റെ അഭിഷേകൻ പാഷ തോമസ് സാമൽ തോമസ് അവർ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആശ നമ്മൾ 
നമ്മളെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സന്ദർഭം കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നേരെ പിടിക്കുക ദൈവദാസന്മാരും അതുപോലെ കരങ്ങൾ നീട്ടി അവരുടെ നേരെ നീട്ടി പിടിക്കുക കോവയായ ദൈവം സ്വർഗസിയോനിൽ നിന്ന് ഈ നവകുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ കോവയായ ദൈവം സ്വർഗസിയോനിൽ നിന്ന് തിരുമുഖം ഉയർത്തി ഇവരുടെ മേൽ കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ കോവയായ ദൈവം സ്വർഗസിയോനിൽ നിന്ന് തിരുമുഖം ഉയർത്തി ഇവർക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ കാരുണ്യവാനും പരിശുദ്ധനുമായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസന പിതാവേ പുതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കി വിധങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്ഥാത്രം ചെയ്യുന്നു ഏറിയ ദിനങ്ങളായി ഇരു കുടുംബങ്ങൾ ഇരു സഭകൾ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവമേ ക്രമീകരിച്ച വിവാഹത്തോള ബന്ധത്തിൽ ഈ വേദിയിലായിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ച വലിയ വിധങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്ത്രോത്രം ഈ കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ കർത്താവെ വിവാഹത്തോട് ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതെല്ലാം മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായൊരു സാഹചര്യം ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അങ്ങ് തന്ന മഹാദയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രിയ പോളിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ പൈതലിന്റെ ബാല്യകാലം മുതൽ അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടി അവന്റെ മേൽ വെച്ച് ഒരു ദൈവപൈതലായി ജീവിപ്പാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ വളർന്നു വരുവാൻ ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിപ്പാൻ നല്ല പഠനം നൽകി നല്ല ഉയർച്ചകൾ നൽകി കർത്താവ് മാനിച്ച വിധങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയറിയയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ പുറക്കുവാൻ കർത്താവെ ബാല്യം മുതൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് ദൈവത്തെ സേവിച്ച് ജീവിപ്പാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്കും ഇടയാക്കി വിധങ്ങൾക്കായി സ്വാത്ര അവർക്ക് ഒരു വിവാഹ ജീവിതം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമെന്ന് ദൈവമേ ജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിമിത്തം അതേ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന നിമിത്തം ഇന്ന് പകൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷക്തനാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ കൊടുത്ത് കർത്താവെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ അങ്ങിടയാക്കി വിധങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു നിന്റെ ദാസന ശുശ്രൂഷ ചെയ്തപ്പോൾ അദൃശ്യനായ ദൈവമേ അങ്ങ് തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇവരെ യോജിച്ച യോജിപ്പിച്ച മഹാദയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്ത്രോത്ര പ്രിയ പോൾ കർത്താവെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൈവമേ ഉത്തമ ഭർത്താവിന്റെ സകല കടപ്പാടുകളും നിർവഹിച്ച് മുന്നേറുവാൻ പ്രിയ പൈതലിനെ നീടയാക്കണമേ പ്രിയറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ പ്രിയ പൈതൽ ഒരു ഉത്തമ ഭാര്യയുടെ സകല കടപ്പാടുകളും നിർവഹിച്ച് മുന്നേറുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കണമേ ഇവർക്ക് ആയൊരു ആരോഗ്യ സൗഖ്യം നൽകി ഭർത്താവ് ഇവർക്ക് തലമുറകളെ നൽകി ഈ കുടുംബം ദൈവമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അസൂയാവകമായ കുടുംബമായി ജീവിപ്പാൻ നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാം സാറയോട് കൂടിയും കർത്താവ് കൂടിയും യാക്കോബ് റാഹേലിനോട് കൂടെയും ബാബസ്വരൂത്തിനോടുകൂടെയും കർത്താവ് കൂടെയും അനുഗ്രഹിച്ചതയുമേ ഈ നവ കുടുംബത്തെ നിരുദാസന്മാരാകുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ആകാശത്തിലെ സകല വിശിഷ്ട വിശേഷാവസ്ഥ ആകാശത്തിലെ സകല മഞ്ഞുകൊണ്ടും ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിലെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്വർഗീയ നന്മ കൊണ്ടും കർത്താവ് ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാൽ സ്വോത്രം മഹത്വം അങ്ങേക്ക് പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുകയാൽ സ്വോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ തുടർന്ന് നവദമ്പതികൾ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന രജിസ്റ്റർ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇരു സഭകളിലെ ഓരോ സാക്ഷികളും കൂടെ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന ഈ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പുവെക്കേണ്ടതാണ്
തുടർന്ന് ചില ആശംസ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് അവർക്കൊരു ഒരു ആലിംഗനൊക്കെ കൊടുത്താണ് കരങ്ങളെ അടിച്ചാണ് അവരെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം കുടുംബമായിട്ട് ുംസ്റ്റിന്റെയും ഈ വായ്പയുടെയും സ്വന്തം സ്കൂളിൻ്റെയും ഒരു ഉപഹാരം പ്രിയ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ പേര് പറയപ്പെട്ടത് മുമ്പോട്ട് വന്ന പ്രീസ് ലോൺ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ബേദിയിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പ്രത്യേകാല ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹമായി നിർവഹിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രസ് ബാബു ചെറിയാൻ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ മുഖ്യ നേതൃത്വം വഹിച്ച കർത്താൻ്റെ ദാസൻ പാസ് ജെയിംസ് മുളവന മറ്റ് ദൈവദാസന്മാർ ദൈവമക്കൾ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു പ്രതികാലം ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഞാൻ മുൻകാലം ശുശ്രൂഷിച്ച ഫേസിറ്റി ചർച്ചിലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് വർഗീസ് സംഗൽ മോളിയാൻറ്റിയുടെ കുടുംബം കെവിൻ മോനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ മുംബൈയിൽ വരുന്ന ആ കാലം മോൻ അന്ന് പതിനാറ് വയസ്സുണ്ട് അവനോട് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാനും ഒരുമിച്ച് ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാനും ദൈവം എനിക്ക് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു പൈതലാണ് കെവിൻ മോൻ നല്ല സ്നേഹവും നല്ല താഴ്മയുമുള്ള ഒരു പൈതലാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ പൈതലിനെ ഓർത്ത് ഒത്തിരി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ എളിമയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്റ്റ് ദൈവ ദാസന്മാർ ദൈവ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി അവൻ പെരുമാറുകയും പ്രത്യേകം അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പൈതലാണ് നല്ലൊരു മനസ്സാണ് റിയയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഭർത്താവ് നല്ല ഒരു മനസ്സുള്ള ഒരു പൈതല ഞാൻ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുമ്പോൾ ആയ ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിച്ച് കിടക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഒരവസ്ഥ എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ കെവിൻമോൻ തൻ്റെ പപ്പയോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ മനസ്സാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും പറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പപ്പേ ഇതിൽ പപ്പ പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ആ മനസ്സിനെ ഓർത്താണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് അവനെ മുന്നമേ അറിയത്തില്ല ആ സ്നേഹമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കരുതലുള്ള ഒരു പൈതലാണ് റിയയ്ക്ക് കിട്ടിയത് റിയയെ ഓർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു റിയയെക്കുറിച്ചും കേൾപ്പാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും യോജിച്ചത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാണ് ഒത്തിരി നാൾ കെവിൻ മോന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് ഞാൻ ഞാൻ പല വിവാഹ ആലോചന വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമുള്ള ഒരു പൈതല കെവിൻ അതുകൊണ്ട് ആരോട് ചോദിച്ചാലും കെവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനവും നല്ലത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ആലോചന വന്നപ്പോൾ പലതും നടന്നില്ല ഞാൻ പലതും അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും ആലോചന വന്നില്ല കാരണം റിയയാണല്ലോ കെവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട തക്ക തുണ അതുകൊണ്ട് ആ സമയമായപ്പോൾ ദൈവം ഒരുക്കി വിവാഹം നടന്നു വളരെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി ഇന്ന് പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ആ ബോംബെയിൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നു വരുവാനിടയായി വളരെ സന്തോഷം ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെയാണ് അവരെന്നെ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു കാര്യത്തിന് മാറ്റി നിർത്താതെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ആ കുടുംബം എന്നെ കരുതിയ വിധങ്ങൾ ഒക്കെ ഓർക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകാൽ 
ഈ വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടുപേരും ഒരു പുതിയ വഴിയിലൂടെ നടക്കുകയാണ് ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ വരാം പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ദേവിദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമുക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വെറും എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പതറിപ്പോകാം അതെല്ലാം ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വളരെ ശക്തി തരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം എൻ്റെ ദൈവം ഒരിക്കലും മാറുന്ന വേണ്ട ഗോഡ്സ് നെവർ ചേഞ്ച് ദൈവം മാറത്തില്ല ഹി നെവർ ഫെയിൽസ് ദൈവം തോറ്റവനല്ല പ്ലീസ് എ ലോഡ് ഹി നെവർ ലൈസ് ദൈവം കള്ളം പറയത്തില്ല എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രത്യേക പവറാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിന് മുമ്പിലും ചില ചോദ്യചിഹ്നമായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ എൻ്റെ ദൈവം മാറാത്തവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം തോറ്റവനല്ല എൻ്റെ ദൈവം കള്ളം പറയത്തില്ല പ്രത്യേക പവർ കിട്ടുവാൻ ഇടയാകും പ്രത്യേക മുംബൈ വെസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ പേരിലും ഐ പി സി ഞാൻ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ബോറിവലി ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലുമുള്ള ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ദൈവഹൃത്യന്മാർ എന്നെ ആശംസ അറിയിക്കുവാൻ അവർക്ക് ഇവിടെ വന്നെത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിതാവിന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഐ പി സി മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും മുംബൈ വെസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റുമായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ കെ എ മാത്യു ചെറുപ്പം മുതൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ അറിയുന്നതാണ് ആ ദേവദാസിനോട് വരാൻ പറ്റിയില്ല പ്രത്യേകം ആ ദേവദാസിൻ്റെ പേരിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ സ്നേഹിതനായിരിക്കുന്ന അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സൂപ്രണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഫിലിപ്പ് ജോൺ പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് ജോൺ ഇവിടെ വന്ന് ചേരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിന് പ്രത്യേകം ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പകൽ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കെവിൻ മോണി ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വി ടി ചർച്ചകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ വിവാഹത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ പത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അന്ന് കെവിൻ മോൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ആ കെവിൻ മോൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭാര്യയെ ലഭിക്കുന്നവന് നന്മ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനമാണ് ഭാര്യയെ ലഭിക്കുന്നവന് നന്മ ലഭിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗികരമാകുന്ന അവസ്ഥകളിൽ ഒന്നാണ് കുടുംബം പലപ്പോഴും ആളുകൾ കുടുംബജീവിതത്തെ ഇകഴ്ത്തി പറയാറുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രയാസമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം ഞാൻ വിവാഹിതനാണ് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പിതാവാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ അനു അനുഭവം ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാണ് കുടുംബം നല്ല ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ കെവിൻ മോൻ്റെ ഒരു വലിയ നന്മ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു റിയായി ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ കുടുംബമായി വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെന്നാൽ ഇന്നത്തെ കോവിഡ് പരിസ്ഥിതി കൊണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായി എത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മുംബൈയിലുള്ള ഹാർവെസ്റ്റ് ലാൻഡ് മിഷൻ ചർച്ചിൻ്റെ നാമത്തിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാമത്തിലുമുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ദൈവനാഥത്തിന് മുഹത്തം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഫേസ് ഐ ബോംബെയിലെ ഐ പി സി ഫേസ് സിറ്റിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടു പരിചയമുള്ളതും ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെവിൻ വളരെ സിൻസിയർ വളരെ സിമ്പിൾ നമുക്ക് മറ്റ് പൊക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് കെവിൻ മോനെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കെവിൻ മോനല്ല കെവിൻ കുറച്ച് മാറി ഇപ്പോൾ വളരെ ഇതായിട്ട് മാറുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫേസിറ്റിയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു കെവിന് പുതിയ 
താങ്ക് യു ജേക്കബ് സാറേ സ്റ്റീവ് മുന്നോട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചേർച്ചിൻ്റെ യൂത്തിനെ സ്വന്തം സ്കൂളിനെയൊക്കെ പ്രതികരിച്ചു വന്ന് നമ്മുടെ മുൻകാല സെക്രട്ടറിക്കും കുടുംബത്തിനും ഒരു ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കും just quickly say a few words about kevin uh, uh, he especially asked me to give him a draft yesterday so that he can verify what i'm saying <laughs> so that's the bond which we have is a gem of a person priya i know uh, you must know him already uh, but yes he's a gem of a person he's the most innocent person i've ever seen and sometimes we even think he's an adult already because he's is that innocent and kind and you know then uh, he was already parna adu pole thane അത്ര ഒരു 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 ഇന്നസെൻ്റ് നേച്ചറുള്ള ഒരാളാണ് കെവിൻ സോ ഇറ്റ്സ് ആർ ഇറ്റ് ആർ പ്രസ്റ്റിജ് ഈസ് ആർ പ്രിവിലേജ് സോ കെവിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ വാർത്ത ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കടന്നു വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും കടന്നു വരാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു എന്നെല്ലാം നന്ദിയും നന്ദിയും പറയുന്നു ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ലീവ് യു വിത്ത് വൺ തിങ് ജസ്റ്റ് വൺ തിങ് വിച്ച് സ്ട്രക്ക് മീ ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഐ ഹവ് നോൺ ഹിം ഫോർ അബൌട്ട് ഫോർ ഇയേഴ്സ് നൗ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന ഒരു Uh, i think i i first heard it from pastor k joy uh, what he said is very very simple two people uh, there are uh, very poisonous i told two sadhanangal are sodium and chlorine uh, one is a metal one is a uh, one is a gas both are very poisonous adu randum kuda react cheyumbol velliya exothermic reaction undavunnundu pashe what happens is sodium gives one electrode illatha chlorine illatha or sadhanam angodu kodum chlorine ulla sadhanam സോഡിയത്തിന് കൊടുക്കും ആൻഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം റിയാക്ട് ടുഗദർ ആൻഡ് ബിക്കം വൺ സിമ്പിൾ തിങ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സോൾട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം വിളിച്ചേക്കുന്ന ആസ് ഫാമിലി അറ്റ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് ടു ബി സോൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് എർത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഞങ്ങൾ എഫ് എഫ് സി സി പി എ പി എ ആൻഡ് സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ വകയായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ഉപഹാരം തരുന്നു നിങ്ങൾ മേ യു ബിക്കം ദ സോൾട്ട് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് എർത്ത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയുന്നു congratulations uh, ria and uh, kevin avare vivahidarayirunnu mathramalla njan avare abhinandikkunnathu devathinte hidam avare jeevathil niraveruvanulla bhagyam avarkku undayidilana njan avare abhinandikkunnathu avare maadavidakale orku devathe stuthikkunu ivide orpichathu pole finni orpichathu pole kevine 4 5 vayas prayamulla pol thotta njan kormi undu njangala charchikkude odi nadakkunnathu ende ormilekku veriyana മറ്റ് പലരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വൺ തിങ് ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു ഈസ് ഹീ ഈസ് എ ടീച്ചബിൾ പേഴ്സൺ കാരണം എക്സാമിനേഷനൊക്കെ മുമ്പ് എൻ്റെ വൈഫ് ഇവിടുണ്ട് ടീച്ചറാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അപ്പം കെവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ഐ ഹവ് സീൻ ഹൗ ഹി റിസീവ് ദോസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സോറിയ ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് എ ടീച്ചബിൾ പേഴ്സൺ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ട് ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് യു ആർ റൂട്ടഡ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് യു ആർ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എൻ്റെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റെഫി ആൻഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് സ്റ്റീവൻ ഫാമിലി ആൻഡ് സോസൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് വി വിഷ് യു എ ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലി ലൈഫ് താങ്ക് യു സാർ മല്ലശ്ശേരി ചോച്ചനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രദർ സുനിൽ ഒരു മിനിറ്റ് താങ്ക് യു അതിനുശേഷം കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ മല്ലശ്ശേരി സഭയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് മോളിയാൻഡിയുടെ കുടുംബം കാരണം അപ്പച്ചനെ അമ്മച്ചി അതുപോലെ മോളിയാൻഡി വർഗീസങ്കൾ ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കുടുംബമാണ് കാരണം സഭയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ പൈതലിൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇന്ന് സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നൊരു ദിവസമാണ് കാരണം സ്വർഗീയ ഒരു വിവാഹം ഇന്നിവിടെ നടന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുടുംബം കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഉടലെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും മല്ലശ്ശേരി ഐ പി സി സഭയുടെയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും കെവിനും റിയയ്ക്കും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വിവാഹിതരായ കെവിനും 
ആഗ്രഹിക്കും ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ദൈവം അവരെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം കെവിനുള്ളപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കുടുംബമായിട്ട് മുംബൈയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളായി തീർന്നതാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിലൂടെ ആമേ അങ്ങനെ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആ ബന്ധം ക്രിസ്തു യേശുവായിരുന്നു ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ നടുസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത് സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഈ ബന്ധം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ഞങ്ങളൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു പക്ഷെ ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം യേശുവായിരുന്നു സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ആമേ അപ്പം രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പം മുതൽ ഈ കെവിനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഫ്രൈസ് ഗോഡ് ഹലലൂയ ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അവരവർ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന കാലം അവർക്ക് വേണ്ട തുണയെ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ദൈവം കണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പുരുഷനേകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് കണ്ട ദൈവം തക്ക തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തെ പ്രകാരം ഒരു തക്ക തുണയ്ക്കായി ആ കുടുംബം അവർ കാത്തിരുന്നു തക്ക സമയമായപ്പോൾ ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ തക്ക തുണയെ ദൈവം കൊടുത്തു തുയ പിന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നതിന് നന്മ കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി അവലിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ആ വർഗീസുവറും മോളി സിസ്റ്റർ ആ കുടുംബം അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു നന്മ കൂടിയാണ് കെവിന് മാത്രമല്ല അവർക്കൂടെ ദൈവം കൊടുത്ത വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ഒരു നന്മയാണ് ദൈവം അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളും ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പ്രതികരിച്ച് പലരെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിവാഹത്തിലേക്ക് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ കുടുംബം എല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങളെയാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്നെയും വൈഫിനെയും അതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവനും ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ജി എസ് എസ് സി സെലവ് ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആശംസകളും എൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ചാർ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ടു ചിലർക്ക് ഇവിടെ കടന്നു വരാൻ സാധിക്കാതെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ചിലരുടെ പേര് ഞാൻ വായിക്കുന്നു പാഷ റോയ് തോമസ് ഖാമേൽ പ്രയർ സെൻ്റർ യു കെ ആ സഭ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിന് ആ സഭയ്ക്ക് ചോദിച്ചാലൊക്കെ നന്ദി പറയുന്നു അവരുടെ ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് സോ അവരുടെ ഫെലിസിറ്റേഷൻ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ത്യ പെൻ്റെ കോഷൻ ദൈവസഭ ഫേസ് സിറ്റി ചർച്ചിൽ നിന്ന് ചിലർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവരുടെ ആശംസകൾ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രദർ എ ബി വാർഡൻ സിൻസ് എ സെക്രട്ടറി ഓഫ് അവർ ചർച്ച് ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി വർഷിപ്പ് ലീഡർ ബ്രദർ സതി സാമുവൽ ആൻഡ് ഫാമിലി ബ്രദർ അമൽ ആൻഡ് ഫാമിലി ബ്രദർ ഷിനു ആൻഡ് ഫാമിലി ബ്രദർ ബിജു ആൻഡ് ഫാമിലി ബ്രദർ സാബു ആൻഡ് ഫാമിലി ലില്ലി ആൻഡി ആൻഡ് ഫാമിലി ഇവരെല്ലാം എനിക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം ഫെലിസിറ്റേഷൻ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്രിയ റിയയുടെ ലോക്കൽ ചേർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിത്തൻ പാഷ തോമസ് സാമുവൽ ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹമായിരുന്നു മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ഐ പി സി എൻ ആർ ബത്തേൽ ചേർച്ച് രോഹിണിയാസ് എ ഫാമിലി വിഷിങ് യു ഫോൾ ആൻഡ് റിയ ഓൺ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ജേർണി ആസ് യു ബിൽഡ് യുവർ ന്യൂ ലൈഫ് ടുഗദർ എ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ലവ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് പീസ് ഇൻ യുവർ മാരീഡ് ലൈഫ് മേ ദ വൺ who brought you together bless your marriage enrich your lives and deepen your love throughout the years may god be your guide and counselor and in the power of jesus christ may may you grow together through faith as you start your future together may the holy spirit comfort you and may you find support in god's holy word may the, may the grace of our lord is upon you and both be used for the expansion of his kingdom love and praise from the pastor and all the believers from IPC NR Bethel Church thudarnu nammale etto pradeshayode kaathirikkuna oru karyam aanu nadakkan povunnathu vadhu varnu munnotu vannittu namakke chela vaakkal avare greetings avare nanni vaajagam okke arikkum please come forth put your hands together and welcome the new family hallelujah amen
it's uh, disappointed as in like that's what god taught me when you trust the world world will forsake you uh, it was regarding some uh, issues in the stage and all that related but after that when i came to know after I was little bit upset but when the worship started that's when i understood that never trust what the world gives you right always trust what lord has to offer yeah, yeah, yeah. i'm really happy to say that uh, i'm really satisfied i'm content uh, that is the that is the best word which i can use now and this uh, our program like we getting married is secondary the primary is that we should all uh, look at the cross amen the life what we have is temporary i and ria we are going to live for temporary it is nothing permanent but what we have to find is the ultimate that is the our salvation uh, i would like to first thank uh, my lord savior jesus christ for making me capable to stand before you all uh, my family and first of all uh, especially uh, uh, my delhi papa and delhi mummy and for giving them their wonderful and sweet and beautiful little child uh, ria mall which we call manna mall uh, thank you manna for accepting me for the person who i am uh, i would love everyone um, forgive me that i can't uh, name everyone but thank you all for coming many family members couldn't make it but you guys made it uh, a round of applause for you guys for making it this time in during the pandemic thank you ദൈവത്തിന് അവരെ പറ്റിയുള്ള സ്വപ്നം ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ നിത്യതയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യുവാൻ ഈ കുടുംബത്തെ ഉപയോഗിക്കും ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്ന പോലെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് ഐ ബിലീവ് ദോക്ക് വിത്ത് ലോഡ് ഏ മാൻ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ ഐ മീൻ റിയ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ സാധാരണ പെൺകുട്ടികൾ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററങ്ങൾ ഐ പ്രേ ഫോർ ഗുഡ് പേരൻസ് നല്ല അപ്പനെ അമ്മയും കൂടെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവളാണ് നല്ല അപ്പനെ അമ്മയും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഗാഡ് ഗെയിം ഇൻ ദാറ്റ് കർത്ത അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് വർഗീയ സംഘ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കും പ്ലീസ് സർവനന്ദിയും ബഹുമാനവും എൻ്റെ വീട്ടിലെടുത്ത് ദൈവത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് താങ്ക് യു മന്നാമോൾ ആൻഡ് സേവിംഗ് ഹോൾസ് 
വി ആർ വെരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ടുഡേ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രൈസ്തവ വി ആർ വെൽക്കം ടു മന്നാ മോൾ ടു അവർ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് ഓഫ് മൈ ഫാമിലി യു ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് താങ്ക് യു ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓട്ടോ തയ്ച്ചിൻ്റെ സമയമാണ് ഞാൻ ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല വെരി ടു മിനിറ്റ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ച് ഞാൻ ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ആദ്യമായി ഈ ഈ പാൻഡമിക് സമയത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എത്ര ആൾക്കാർ കടന്നു വരുമെന്ന് എന്നാൽ ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തോട് ബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ദൈവമായി ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഹാലലിയ പാവച്ചെറി അംബാസിഡർ ഓഫ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കല്യാണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പാവച്ചെറി അംബാസിഡർ ഈ ഒരു രണ്ട് ഒന്നര മാസം മുമ്പ് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ തോടെ ഞാനും മോളി ശകല അപ്സെറ്റായി ഞങ്ങളെ ശരിക്കും അറിയാവുന്ന പാസ്റ്റ് എന്താ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഹാലലൂയ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് ആരാണ് നടത്തുന്നത് പല പെൻറ്റകോസ്റ്റൽ വിവാഹങ്ങളും നടക്കുന്നത് വളരെ ഇതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പ നീ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും ഒരു താല്പര്യം കൊണ്ടല്ല നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹാലലൂയ ഞങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് ആലേലുയ്യ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതും കടന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഇതല്ലാത്ത ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാവിത്രവും ഭംഗിയായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നതിന് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു പാവച്ചെറി അംബാസിഡർ വി ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് റോവൻ ചർച്ച് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് ആ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കുടുംബമായി കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കടന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതിന് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ജോജോ പാസ്റ്റർ എന്നാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അറിയ ജോജോ പാസ്റ്റർ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബാവച്ചെറി അംബാസിഡർ കൂടെ പർവത്ത് കാലെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവദാസനാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജെയിംസ് പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാണ് വൻ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ എടു എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവാസന കൂടുതലായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിന് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ പറയാൻ ഓരോരുത്തരെ സജി ജോ പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു പരിചയപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരു പാസ്റ്ററാണ് പാസ്റ്ററോട് ആലൊരു വന്നതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും കുടുംബമായി ദൈവം പാസ്റ്ററെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മല്ലശ്ശേരിയിലെ പാസ്റ്ററാണ് ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ എല്ലാം പാസ്റ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദൈവം മല്ലശ്ശേരി പാസ്റ്റർ കടന്നു വരുവാൻ ഇച്ഛാന അമ്മയെ എപ്പോഴും വളരെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം തോന്നാറുണ്ട് വാർദ്ധക്യത്തിലും അവർ ഭൂമിയുടെ ഭവനത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ചെല്ലും അവിടെ കണ്ടില്ല ഞങ്ങളെ വിളിക്കും എവിടെയാണ് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചും എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കരുതുകയും ആലേലുയ ആലേലുയ അവരെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവദാസന തന്നതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കടന്നു വന്നതിന് നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബെന്നി പാസ്റ്ററാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ കുടുംബത്തിൻ്റെ പാർട്ട് പാർട്ടാണ് ഏത് കാര്യത്തിനും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്ററാണ് ദൈവം കുടുംബമായി ധാരാളമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുശ്രൂഷയിൽ വളർന്നു വരുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ ബെന്നി പാസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രത്യേക നന്ദികളൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെയുള്ള പാസ്റ്ററേസാണ് ഞങ്ങളെ അതിനോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആലേലൂയ ഞങ്ങളുടെ റോയ്ബദർ നിങ്ങളൊക്കെ പാസ്റ്ററാക്കിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് റോയ്ബദറായി കാണുന്നതിനാണ് ഇഷ്ടം ആലേലൂയ കുവൈറ്റിലായിരുന്നു കുവൈറ്റിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ കടന്നു വന്നു ശുശ്രൂഷകളിലായിരിക്കുന്നു ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവം മോനെ ചെറുപ്പത്തിൽ മുതൽ ഒരു വയസ്സ് ഹാലേലൂയ ആ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വയസ്സ് പ്രായം മുതൽ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷ അറിയിക്കുവാനും ട്രെയിനെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാനും എല്ലാം ദൈവം ഒരു പിതാവിനെ പോർത്ത് ആ വിവാഹത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ റോയ് തന്നെ
ഏറ്റവും ദൈവം നിങ്ങൾ ധാരാളമായ എനിക്കിരിക്കട്ടെ പലരും പേടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ കടന്നു വരാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് കടന്നു വന്നതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രത്യേകമായി ഒരു ആലേലുയ ഹാലേലുയ ഈ സ്റ്റേജ് എല്ലാം ക്രമീകരിച്ചു ആലേലു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യമേ ഞാനും കടന്നു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആലേലു പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തത് എങ്കിലും ദൈവമാണ് എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത് നടത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വെഡിങ് കമ്പനിയായ ലൂമിയർ വെഡിങ് കമ്പനിയാണ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റേജിൻ്റെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫി എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തത് അവർ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് അവർ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ റിയ മോളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കടന്നു വന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൾ വളരെ സഹകരണമായിരുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് സീതായും എന്ന കുട്ടിയും അതുപോലെ സ്റ്റാഫും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അമൃത എന്ന സ്റ്റാഫുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തുടക്കം വലിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്യും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അവസാനം പറയണം ട്രാവൽ പാസിൻ്റെ കാര്യം അവസാനം പറയണമെന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു മറന്നുപോയിട്ടല്ല ആലേലു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോട്ടൽ സ്റ്റാഫ് ഞങ്ങൾക്ക് റൂമും അതും എല്ലാം ചെയ്തു തന്ന അവരെല്ലാം ദൈവമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൃത്യമായി എനിക്കൊന്ന് കാര്യം പറയാനുണ്ട് ട്രാവൽ പാസ്റ്ററെ പറ്റിയാണ് ഞങ്ങളിതൊന്ന് ചെറു പരിചയം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ പാട്ടിനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും ആലേലു ആ പാട്ടിനോട് ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് കെയുമോൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് കെയുമോൻ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരെയാണ് ഓർത്ത് ഈ ക്രിസ്തം വർഷത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ജെംസ് വാസ്റ്റോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർ ആരോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു പപ്പ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റോട് ചോദിക്കണം നമ്മൾ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വാക്ക് മാറ്റുന്നത് ശരിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു പപ്പ എനിക്ക് ട്രാവൻ പാസ്റ്റ് തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു ആലേ ലൂയ്യ ആലേ ലൂയ്യ അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മോനെ നീ സംസാരിച്ചു നോക്ക് ട്രാവൻ പാസ്റ്റോട് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പാസ്റ്റോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ നിർബന്ധം അവൻ്റെ ആ ആ ആ നിർബന്ധമല്ല അവൻ്റെ സന്തോഷം അതായിരുന്നു അവൻ പാസ് ട്രാവൻ പാസ് വന്ന് ചെയ്തു പിന്നെ ട്രാവൻ പാസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ബ്ലസ് യു ആലേ ലൂയ്യ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എല്ലാവരെയും പേര് പറയാൻ മോഹൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പേര് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നെ സ്നേഹിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട പലരും കിടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ കാണുന്നതായിരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആലേലു ഈ കുടുംബജീവിതത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദ രാജു ബ്രദർ ആൻഡ് മോളി സിസ്റ്റർ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് കുഞ്ഞിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത കൃപയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തു അവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ Thank you so much, Uncle. Today, India Pentecostal Church of God, Marriage Certificate. Karthavindhi Abhishekthan, Mangalagaramai, Vivahamashrute, Karthavindhi Abhishekthan, Nya Avarukka Kaima Arunu, Karangalai Adichu, Deiva Thinda Nama Thinda Mahatham Kodu Thaadu. Amen. Amen. ഹാലുയ്യ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് ദൈവസ്ഥലിൽ അടയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നമുക്ക് ദൈവസ്ഥലിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാം ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേക്തൻ്റെ കരങ്ങൾക്ക് മീതെ ആടിപ്പാടേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ കരം പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചു ഒരു കുടുംബജീവിതം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസ്ഥലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം നാം എല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേക് ദാസൻ പാഷ് ജോൺ മാത്യു അവറുകൾ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്ക ഞങ്ങളെ അളവോട് സ്നേഹിക്കുന്നവനായ ഞങ്ങൾ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പകൽക്കാലത്തിനായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു അവിടെ ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരങ്ങളും നന്ദിയുള്ളവരായി ഇന്ന് പകൽക്കാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം ഇന്ന് പകൽക്കാലം അനുഗ്രഹമായ നിലയിൽ നടത്തുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ച എല്ലാ കൃപയ്ക്കായി
കുടുംബ ജീവിതം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ മുപ്പിരി ചെറുറ്റി പോകുകയില്ല എന്ന് എൻ്റെ വൈദ്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ അവരാരംഭിച്ചതായ കുടുംബ ജീവിത ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച് കർത്താവ് കർത്താവിനെ മുൻനിർത്തി മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ ജീവിത യാത്രയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ കാറ്റുകൾ ഓളങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ആമേ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ നീ അവരെ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും അവരെ നിറയ്ക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മീയ ഭൗതിക നന്മകളാൽ അവരെ നിറയ്ക്കുമാറാകണമേ കർത്താവ് അതിലുപരിയായി സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കായി കെട്ടുപണിക്കായി നീ അവരെ ഉപയോഗിക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് പോയാൽ കാലം കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദേവരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പി എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ അവരെ നിറയ്ക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് അവിടുത്തെ ക്രമിക്കായി സ്തോത്രം മഹത്വം എല്ലാം അവിടുന്ന് എടുക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയുടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമീൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാവിലും കൂട്ടായ്മ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇപ്പോഴും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും കടന്നു വന്ന ദേവരോടും ശുശ്രൂഷ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോടും ദാസന്മാരോടും ഇന്ന് പോയാൽ കാലകുടുംബ ജീവിതത്തിലെ പ്രവേശ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കൂടെ ഇപ്പോഴും എന്തേക്കും അവിടുത്തെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ 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 താങ്ക് യു ഫാസ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുതുതായി വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശം അവർ കേക്ക് മുറിച്ച് അതിലും പങ്കുവെക്കാനായി പോകുകയാണത് സിസ്റ്റർ മുന്നോട്ട് വന്ന് അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് Thank you very much. So once again, ladies and gentlemen, a very warm good afternoon to one and two percent here. All of you, Namaskaram. This is the first time we have to say that we are all very happy to be here. Because we all just witness the beautiful togetherness of these two wonderful souls, Dr. Ria and obviously our beloved Paul here. So first of all, congratulations Dr. Ria and Paul on your very special day. So without any further ado, all of you are going to be here to be here. We are going to be here to be here to be here. And before that, I would like to welcome both the family members onto the stage. It's a great day. We are going to be here to be here to be here to be here to be here. Our Paul's parents, Mr. Joseph Vergis and the very lovely Mrs. Mori Kuti onto the stage. We are going to be here to be here to be here to be here. Mr. Joseph Vergis is the chairman and partner of Parma International in Mumbai and has been in HR management business since early 90s. And Amma Srimadhi Molikuti Vergis. Yes, a very warm welcome to you. She is a homemaker now. I would like to welcome on stage the very lovely parents of Dr. Ria. Please, all of you, all of you, all of you, let's welcome on stage Mr. Raju P. Matthew and Mrs. Moli Raju onto the stage. A very warm welcome to both of you. Mr. Raju P. Matthew, he worked as a manager at bank. And Amma Srimadhi Moli Raju, she worked as an accountant and currently she is a homemaker. And next, I would like to welcome on stage Dr. Ria's sister and her husband, Please, all of you, all of you, all of you, all of you, and let's welcome on stage Mrs. Richa Raju and her husband, Mr. Stevin B. Irikula, onto the stage. A very warm welcome to both of you. Once again, welcome. And also, I'd like to welcome on stage Dr. Ria's brother, Jeremy R. Raju, onto the stage. So they're all born and brought up in Delhi, as we all know. And uh, she is a granddaughter of Mr. P.T. Mathai and uh, Mrs. Annama Mathai. So ladies and gentlemen, we all have to introduce But still, to make it as a part of this official function, let me introduce to you this beautiful couple. So Paul Joseph, he has recently completed Embassy Marketing and Finance at the University of Dundee, Scotland. And Dr. Ria. She has completed doctorate in pharmacy from ISF College of Pharmacy in Punjab. And her best student in school, Kali Hotta Mudala, her first rank holder in the third rank holder in the doctorate of pharmacy in the university. So, she has all the families, all the families in the stage. She has 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 all the families in the stage. And for that, I request Dr. Ria and Paul to kindly come forward for the candle lighting ceremony. All right, so we'll move on to the cake cutting first. 
ഈ ഒരു മധുരകരമായ ചടങ്ങിലൂടെ മധുരകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഡോക്ടർ റിയ ആൻഡ് പോൾ ഇരുവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും അവരോട് കൂടെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കുചേരാനായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause and let's all congratulate the newly wed couple in town, Mr. and Mrs. Paul. Once again, congratulations, both of you. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കൈഡി നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹവും സന്തോഷവും എല്ലാം പോൾ ആൻഡ് ഡോക്ടർ റിയക്ക് അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേയിൽ നൽകാം എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി നൽകുന്നു ടു ഡോക്ടർ റിയ ആൻഡ് പോൾ വധവും വരവും ദയവായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് വരിക ഫാസ്റ്റസ്റ്റിനോട് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കണം ദ സെയിം ടൈം ഫുഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനായിട്ട് സ്തുതി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആഹാരത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു ഭക്ഷിച്ചു ബലപ്പെടുവാൻ തിരുനാമത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹായിക്കുന്നു യേശു മഹാന്ത് ഞങ്ങൾ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നാടെ ഫാസ്റ്റേഴ്സ് ദയവായിട്ട് Thank you. 
ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയി ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് അവർ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സാവകാശമുണ്ട് സമാധാനത്തോട് ഫുഡ് കഴിച്ചാട്ടെ സമയം അല്പം മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
darkness, my God, that is who you
Ya, pada kan di sana ya.